Hi friends, Krishna Padam Dunga Krishna. So, in the video, we will talk about the 10th standard new book. We will talk about the civics. We will talk about the most important part of the So, we will talk about the Indian Constitution. Second lesson, Mathi Aras. Third lesson, Mani Aras. In the Mani Aras, we will talk about the part 1 of the video. So, in the part 1, we will talk about the points that we will talk about the video. So, we will talk about the description of the video. So, we will talk about the link. பார்க்கப்போருங்க அரசில் அமைப்பால் அமைக்கப்பட்டேன். புரிதுங்களா, என்ன இதில் statement வெச்சுதான் என்ன பண்ணும் வங்கு கொஷின்சே கேப்பாங்க புரிதுங்களா, statement வரியதான் வந்து கொஷின் கேப்பாங்க வக்கிப் புருந்தாது வட்டியில்லுதுக கில் கண்டுவிட்டில் வந்து பத்தனா தவரானது எது அப்படிங்கிரம் மாறி சரிங்களாம் அப்படிங்கிரம் முதலமைச்சர் உண்மையான நிர்வாகியாகவும் உள்ளனர் சோ அப்ப என்னன்னா மாநிலத்தின் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாநிலங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மாநிலத்தினுடைய பெயரளவு நிர்வாகி யாரும் பார்த்தனா ஆளுநர் உண்மையான நிர்வாகி யாரும் பார்த்தனா முதலமைச்சர் தான் ஓகே பேருக்குன்னு இருக்கிறது ஆளுநர் ஓகேவா ஜஸ்ட் சைன் பண்றது இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தனா அவருடைய ஒர்க்கே ஒப்புதல் கொடுக்கிறது அப்ரூவ் பண்றது அப்படிதான் ஆனா அதை வந்து செயல்படுத்துறது யாரும் பார்த்தனா முதலமைச்சர் தான் அதான் உண்மையான நிர்வாகி ஓகேவா சோ அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது யூனியன் மத்திய அரசுல வரும்போது வந்து பார்த்தனா பெயரளவு நிர்வாகி வந்து பார்த்தனா உங்களுக்கு ஜனாதிபதி அதாவது வந்து பார்த்தனா குடியரசுத் தலைவர் உண்மையான நிர்வாகி யாரும் பார்த்தனா உங்களுக்கு பிரதமர் சரிங்களா சோ இதுல பாருங்க ஆளுநர் மாநிலத்தினுடைய அரசின் தலைவர் முதலமைச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஓகேங்களா அதே அந்த இடத்துல என்ன வரும் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசின் தலைவர் இந்திய அரசின் தலைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் அந்த இடத்துல இது வந்து மாநிலத்துக்கு ஓகே மாநில அரசினுடைய தலைவர் ஆளுநர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் முதலமைச்சர் சரிங்களா சோ இந்த முதலமைச்சருடைய நியமனம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சரின் முதலமைச்சர் மாநில ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் சோ இங்க முதலமைச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் கவர்னர் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே சென்ட்ரல் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரதமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசிடென்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுவாங்க நியமனம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் அல்லது பெரும்பான்மை பெற்ற கூட்டணி கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சராக நியமிக்கப்படுவார் சட்டமன்றத்தில் இது நாடாளுமன்றத்தில் நடக்கும் போது பிரதமராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவர் அல்லது பெரும்பான்மை பெற்ற கூட்டணி கட்சியின் தலைவர் ஓகேங்களா இதுதான் சொன்ன ஒவ்வொருக்குள்ள இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மத்த பாட்டி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா பொருந்தாத வீட்டில் கேட்பாங்க இதை நான் ஹைலைட் பண்ணலன்னு விட்டுறக்கூடாது தயவு செஞ்சு சொல்றேன் ஹைலைட் பண்றேன்னு விட்டுறாதீங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து டைரக்டா கேட்கக்கூடிய பாயிண்ட் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் மத்ததும் பண்ணணும்னா நான் டோட்டலா புக்கே தான் ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்தது பேசிக்கா அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க ஒருவேளை எந்த கட்சியும் முழுமையான பெரும்பான்மை பெறாத பொழுது அல்லது பெரும்பான்மை பெற்றவர்கள் தங்களது தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க தவறும் பொழுதும் ஆளுநர் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அடுத்ததாக பெரும்பான்மை பெற்ற பெரிய கட்சியை அமைச்சரவை அழைக்க அமைக்க அழைப்பார் ஓகேங்களா ஸோ ஒருவேளை வந்து பார்த்தோன்னா எந்த கட்சியுமே வந்து பார்த்தோம்னா முழுமையான ஒரு பெரும்பான்மை வல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இல்லை யாருமே பெரும்பான்மை வந்து எடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அந்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண பண்ணுவாங்க ஆளுநர் வந்து தனது அதிகாரத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகே யாரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை பெரும்பான்மை பெற்ற பெரிய கட்சியை வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அழைப்பாங்க அந்த அமைச்சரை வந்து பார்த்தோன்னா அழைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இன்சிடென்ட் நடக்கும் அது ஆளுநருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கு முதலமைச்சர் பதவிக்காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல 
ஓகேவா சோ முதலமைச்சருடைய பதவி காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பெரும்பான்மை ஆதரவு எவ்வளவு காலத்திற்கு தொடர்கிறதோ அதுவரை அவர் முதலமைச்சராக நீடிக்கலாம் சட்டமன்றத்தில் எப்பொழுது அவர் பெரும்பான்மை இழக்கிறாரோ அப்பொழுது தனது பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் இப்போ முதலமைச்சருடைய பதவி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல கிடையாது அவர் எத்தனை வருஷம் போட்டி போட்டுதான் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனா உறுப்பினர்களுடைய பெரும்பான்மை ஆதரவு எவ்வா எவ்வா எவ்வளவு காலத்திற்கு தொடர்கிறதோ அதுவரை அவர் முதலமைச்சராக நீடிக்கலாம் சட்டமன்றத்தில் எப்பொழுதும் எப்பொழுது அவர் பெரும்பான்மை இழக்கிறாரோ அப்பொழுது தனது பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி பாருங்க சட்டமன்றத்தில் மற்ற உறுப்பினருடைய பதவி காலம் போலவே முதல் முதலமைச்சருடைய பதவி காலமும் ஐந்து ஆண்டுகள் சோ அஞ்சு ஆண்டுங்கிறது பதவி காலம் அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல எப்ப வேணா என்ன பண்ணுவாங்க அவருடைய பதவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்ல அவர் ராஜினாமா பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதான் இடத்துல மேல பாயிண்டா கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா சோ அந்த முதலமைச்சருடைய லிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க சோ யார் யார் என்னென்ன வருஷத்துல அப்படிங்கிறது இது வந்து அசண்டிங் ஆர்டர்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதலமைச்சருடைய லிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசண்டிங் ஆர்டர்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுதான் ஆகணும் சொன்னோட் பண்ணீங்க சரிங்களா எப்படி வேணா கேட்பாங்க ஓகேவா யார் ஃபர்ஸ்ட் யார் செகண்ட் யார் கீழே யார் வர அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப் டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எடப்பாடி பழனிசாமி வந்ததுல இருந்து ஓகேங்களா சோ அடுத்தது முதலமைச்சருடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் மாநில நிர்வாகத்தின் உண்மையான தலைவர் முதலமைச்சர் ஆவார் ஓகே என்னது மாநில நிர்வாகத்தினுடைய உண்மையான தலைவர் உண்மையான தலைவர்னாலே உங்களுக்கு யார் வரும் யார் ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ல வந்து முதலமைச்சர் ஆஹ் சென்ட்ரல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் உண்மையானது ஓகே பேரளவு அப்படிங்கும் போது மாநிலத்துல ஆளுநர் சென்ட்ரல் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சருடைய அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல நாலு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அமைச்சரவை தொடர்பானவை ஆளுநர் தொடர்பானவை சட்டமன்றம் தொடர்பானவை இதர பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் இதை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றாங்க அமைச்சரவை தொடர்பானவை எல்லாம் என்னென்ன அதிகாரங்கள் முதலமைச்சருக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு சோ முதலமைச்சருடைய பரிந்துரையின் பேரில் ஆளுநர் அமைச்சர்களை நியமிக்கிறார் அமைச்சர்களுக்கு துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்கிறார் தனது அமைச்சரவையை மாற்றி அமைக்கிறார் ஒரு அமைச்சருடன் கருத்து வேறுபாடுகள் எழும் பொழுது ராஜினாமா செய்யும்படி கேட்கிறார் அல்லது பதவி நீக்கம் செய்ய ஆளுநருக்கு பதவி பரிந்துரை செய்கிறார் இதெல்லாம் தான் இதுல கேட்டுருவாங்க பொருந்தாத வீட்டுல கேட்டுருவாங்க கீழ்கண்ட கீழ்கண்ட ஆஹ் அதிகாரங்கள் வந்து பாத்தோம்னா முதலமைச்சருடைய அதிகாரங்கத்துல பொருந்தாத வெற்றி எது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுல இருக்கிறதால நம்ம வந்து நோட் பண்ணி படிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் ஓகேவா அமைச்சரவை கூட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்தி முடிவுகளை எடுக்கிறார் அமைச்சரவையினுடைய குழப்பத்தை தனது ராஜினாமா மூலம் முடிவு முடித்து வைக்கிறார் அமைச்சர்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தி வழி நடத்தி இயக்கி அவர்களது நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கிறார் சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவை தொடர்பான அதிகாரங்கள் அடுத்து ஆளுநர் ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் இடையப்பட்ட அந்த அதிகாரங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையே செய்தி தொடர்புகளில் முதலமைச்சர் முதன்மையாக விளங்குகிறார் ஓகேவா ஆளுநருக்கும் சட்டமன்றத்துக்கும் சரிங்களா அதாவது சட்டமன்ற அமைச்சரவைக்கும் சரிங்களா சோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுவலர்களுடைய நியமனங்கள் தொடர்பாக ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறார் சோ ஆளுநர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அலுவலர்கள் என்ன பண்ணுவார் நியமிப்பார் ஓகேவா யாரு ஆளுநர் ஓகேவா அதுக்கு பரிந்துரை ரெக்கமெண்டேஷன் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க இவங்களை பண்ணலாம் இவங்களை பண்ணலாம் யார் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் தான் புரியுதுங்களா ஆளுநர் ஜஸ்ட் நியமனம் மட்டும் தான் பண்ணுவார் ஓகேங்களா சோ யார் யார் இதெல்லாம் வந்து ஆளுநர் நியம நியமனம் பண்ணுவார் பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசு வழக்கறிஞர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் மாநில திட்டக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் மாநில நிதிக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுநர் கவர்னர் ஓகேங்களா சோ யார் பரிந்துரை பண்ணுவா அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்கு இவங்க எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யார் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் மாநில திட்டக்குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்பவர் யார் ஆளுநர் ஓகேவா இல்லையா அவங்க நியமனம் செய்யறதுக்கு பரிந்துரை செய்பவர் யார் முதலமைச்சர் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க நோட் பண்ணீங்க சட்டமன்றம் தொடர்பான சட்டமன்ற கூட்ட தொடரை ஆரம்பிக்கவும் ஒத்திவைக்கவும் ஆளுநருக்கு முதலமைச்சர் ஆலோசனை வழங்குகிறார் இது ஒரு பாயிண்ட் கூட கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் சரிங்களா சோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க சட்டமன்ற கூட்டத்தோட பொருந்தாத பற்றி எழுதுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆலோசனை வழங்க அதிகாரம் இல்லை அப்படிங்க கூட அறிவிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்ல சட்டமன்றத்தில் மசோதாக்களை அறிமுகப்படு அறிமுகப்படுத்த முட
மாநிலத்தின் தலைவராக பல்வேறு மட்ட மக்களின் தேவைகளை உற்று நோக்குகிறார் மாநிலத்தின் அரசியல் தலைமையாக பல்வேறு பணிகளை கட்டுப்படுத்தி மேற்பார்வையிட்டு பல்வேறு துறை செயலாளர்களினுடைய பணிகளை ஒருங்கிணைக்கிறார் மாநில அரசு சுமூகமாக இயங்க மத்திய அரசுடன் இணக்கமான உறவை வைத்துக் கொள்கிறார் சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசுடைய கடமைகள் ஓகேவா அதிகாரங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து அமைச்சரவை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இப்ப முதலமைச்சர் பாத்துட்டோம் மாநில முதலமைச்சருடைய அதிகாரங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் மூன்று வகையான அதிகாரங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப வந்து அமைச்சரவை அமைச்சரவை என்ன இது அமைச்சர்கள் ஓகேவா சோ இதுல பாருங்க அமைச்சரவை அது முதலமைச்சர் கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் ஓகேவா சோ அமைச்சரவை மாநில சட்டமன்றத்திற்கு கூட்டாக பொறுப்பானது அதே மாதிரி அமைச்சரவை குழுவினுடைய அமைச்சர்கள் அனைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் சோ அமைச்சர்களா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து எம்எல்ஏ ஆகும் அதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினரா இருக்கணும் அவங்க தான் அமைச்சர்களா என்ன பண்ணுவாங்க போடுவாங்க தொழில்துறை அமைச்சர் கல்வித்துறை அமைச்சர் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் வேளாண்மை துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவர் அமைச்சராக பதவியேற்றால் ஆறு மாத காலத்திற்குள் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும் இதெல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் பாயிண்ட் தான் ஒரு சதவீட்டில் கேட்பாங்க சோ சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதாவது எம்எல்ஏவா நான் இல்ல ஆனா என்னை வந்து முதல அமைச்சரா போட்டிருக்காங்க கல்வித்துறை அமைச்சரா போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நான் ஆறு மாசத்துக்குள்ள என்ன பண்ணணும் நான் அந்த சட்டமன்றத்துல வந்து பண்ணிருக்கணும் உறுப்பினரா வந்து பதவி ஏற்றிருக்கணும் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க முதலமைச்சருடைய தலைமையின் கீழ் அமைச்சர்கள் அனைவரும் ஒரு குழுவாக செயல்பட வேண்டும் முதலமைச்சர்கள் எவ்வளவு காலம் பதவியில் நீடிக்கிறாரோ அதுவரை அமைச்சரவையில் தொடரலாம் சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டால் மாநில அமைச்சரவை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் சோ இதெல்லாம் பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்டா ஞாபகம் அவசியம் கிடையாது அந்த பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓ இப்படியா ஓ இந்த மாதிரி பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி மூணு என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்க அமைச்சரவையை உருவாக்க வழிவகை செய்திருக்கிறது சோ ஆர்டிகல் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஆளுநருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்க அமைச்சரவையை உருவாக்க வழிவகை செய்திருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி மூணு ஆஃப் ஒன் ஓகேவா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆஃப் ஒன் இதுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை ஆளுநருக்கு தேவைப்படும் பொழுது உதவி செய்யவும் ஆலோசனை வழங்கவும் வேண்டும் புரியுதுங்களா சோ நூத்தி அறுபத்தி மூணுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரை உருவாக்குறதுக்கு ஆளுநருக்கு என்ன பண்ணணும் ஆலோசனை வழங்கணும் அதே மாதிரி சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி மூணு ஆஃப் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆஃப் ஒன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமைச்சரவைக்கும் ஆள் அதாவது அமைச்சரவை ஆளுநருக்கு தேவைப்படும் உதவிகளை வந்து என்ன பண்ணணும் ஆலோசனை வழங்கறதுக்கு செய்யணும் சொல்றாங்க ஓகேவா சோ முதலமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை ஆளுநருக்கு தேவைப்படும் பொழுது உதவி செய்யவும் ஆலோசனை வழங்கவும் வேண்டும் ஓகேவா சோ அப்ப ஆஹ் சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி மூணுக்கும் நூத்தி அறுபத்தி மூணு ஆஃப் ஒண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அமைச்சர்களுக்கு உண்டான மற்ற விதிகள் சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி நாலு ஓகேவா ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஆஃப் ஒன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆளுநரால் முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுவதை கூறுகிறது சோ ஆளுநர் மூலமா தான் என்ன பண்ணுவாங்க முதலமைச்சர் வந்து நியமிப்பாங்க இது வந்து ஆர்டிகல் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இந்த மூணு ஆர்டிகல்மே ஓகேங்களா சோ அப்புறம் பாருங்க மற்றும் முதலமைச்சருடைய பரிந்துரையின் பேரில் மற்ற அமைச்சர்களையும் நியமிக்க வகை செய்கிறது ஓகேவா சோ இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டப்பிரிவு ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஆஃப் ஒன் முதலமைச்சர் நியமிக்கிறதும் பிளஸ் அவங்களுடைய அமைச்சர்கள் ஓகேவா அவங்களை நியமிக்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டப்பிரிவில் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆளுநர் விரும்பும் வரை முதலமைச்சர் பதவியில் தொடரலாம் முதலமைச்சர் உள்பட்ட மொத்த அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் பதினைஞ்சு விழுக்காட்டை தாண்டக்கூடாது என சட்டப்பிரிவு ஒன் சிக்ஸ்டி போர் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணிக்க சொல்றாங்க ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா ஆளுநர் விரும்பும் வரை முதலமைச்சர் பதவியில் தொடரலாம் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இங்கிருந்து முக்கியம் முதலமைச்சர் உட்பட்ட முதலமைச்சர் உட்பட மொத்த அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையில பதினைந்து விழுக்காட்டை தாண்டக்கூடாது சோ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஆஹ் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் ஓகேவா அப்ப பிப்டி பர்சன்டேஜ் மொத்த உறுப்பினர்கள் மொத்த எம்எல்ஏ எத்தனை பேரோ அதுல பிப்டி பர்சன்டேஜ் உறுப்பினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது அதை தாண்டி என்ன பண்ண கூடாதுன்னா முதல் அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதுக்கு ஆமனா தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை அமைச்சர்கள் இருக்குமோ அதான் இருப்பாங்க சரிங்களா அது கீழே வந்து பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பாக்கலாம் சரிங்களா தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் அதுல பதினஞ்சு விழுக்காடு அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு பேர் வந
சட்டமன்றங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஈரவை சட்டமன்றங்கள் இது வந்து பார்த்தோன்னா பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திரா தெலுங்கானா ஜம்மு காஷ்மீர் இது வந்து பார்த்தோன்னா பொருதாத வட்டில் கேட்பாங்க கீழ்கண்ட வட்டில் வந்து ஈரவை சட்டமன்றங்கள் இல்லாத மாநிலங்கள் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் சூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இது பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கையின்படி அதாவது மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலுல அதாவது எம்எல்ஏ சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்னா எம்எல்ஏன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ மொத்த எம்எல்ஏல பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தோம்னா அமைச்சர்களா என்ன பண்ணுவாங்க நியமிப்பாங்க ஸோ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது முப்பத்தாறு பேர் வருவாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு பார்த்தோம்னா முப்பத்தாறு வரை இருக்கலாம் முப்பத்தாறுக்கு மேல இருக்க கூடாது ஆனா முப்பத்தாறு வரை இருக்கலாம் மீன்ஸ் முப்பத்தஞ்சு இருக்கலாம் முப்பத்தி நாலு இருக்கலாம் முப்பத்தாறு குள்ளதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தோம்னா வரையறை ஓகேங்களா அதாவது அதான் சொல்லிருக்காங்க இருநூத்தி முப்பத்தி நாலில் பதினைந்து விழுக்காடு இதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஆர்டிகல் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆஃப் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறதுல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா முதலமைச்சர் உட்பட்ட உட்பட மொத்த அமைச்சர்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் பதினைந்து விழுக்காட்டை தாண்டக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க சட்டம் சட்டமன்ற பேரவை இது நம்ம பார்த்தது சட்ட மேலவைங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ மாநில சட்டமன்றத்தில் இப்போ சட்டமன்ற பேரவை அதாவது கீழவையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் மேலவைன்னு இங்கே பாருங்க அடுத்ததாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்க மாநில சட்டமன்றம் பிரபலமான ஒரு அவையாகும் இதுவே மாநில அதிகாரத்தின் உண்மையான அதிகார மையம் ஓகேவா ஸோ மாநிலம் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு சட்டமன்றம் சென்ட்ரல் அப்படிங்கும் போது நாடாளுமன்றம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இது வயது வந்தோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டது ஸோ இதெல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா அதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்ஃபர்மேஷன் பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை மக்கள் தொகையை பொறுத்து மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது இருப்பினும் சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை அதிகபட்சம் ஐநூறுக்கு மிகாமலும் குறைந்தபட்சம் அறுபதுக்கு மிகாமலும் குறையாமலும் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தாங்க சரிங்களா அடுத்து சட்டமன்றத்தினுடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் இருப்பினும் ஐந்து ஆண்டுகள் முடியும் முன்னரே சட்டமன்றம் கலைக்கப்படலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சட்டமன்ற பதவிக்காலம் அஞ்சு ஆனா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட என்ன பண்ணலாம் சட்டமன்றத்தை கலைக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி தான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஈச் அண்ட் எவ்வரி லைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் தான் ஓகேவா அதுலேயும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்க டைரக்டா கேட்கக்கூடியதுல நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஒரு சில இது பொருந்தாதவற்றை இணையானவை ஆஹ் கூற்று கொடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுல நம்ம எல்லா பாயிண்ட் தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் ஓகேவா கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற கேள்வியினுடைய மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ சட்ட மேலவை நம்ம பாக்குறது இப்ப எல்லாமே வந்து பாத்தோம்னா சட்ட மேலவை உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற கீழவின் மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க ஓகேவா கீழவையினுடைய மொத்த உறுப்பினர்கள்ல மூணுல ஒரு பங்கு வந்து பாத்தோம்னா சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை ரெண்டு அவைகள் இருந்துதான் ஆனால் மேலவை உறுப்பினருடைய எண்ணிக்கை நாற்பதுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் தவிர ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க நாடாளுமன்றத்தின் நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் இந்த இது நோட் பண்ணிங்க ஓகேவா மேலவை உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை நாற்பதுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிட்டு ஓகேங்களா நாடாளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம் காஷ்மீர் சட்ட மேலவையில் முப்பத்தாறு உறுப்பினர்களே உள்ளனர் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டமன்றத்தால் அவ்வப்போது நிறைவேற்றப்படும் பொழுது சட்டங்கள் மூலம் தங்களது ஊதியம் மற்றும் படிகளை பெறுகின்றனர் ஓகேங்களா ஒரு இதெல்லாம் ஒரு இது மாதிரி தான் பாயிண்ட் மாதிரி தான் நோட் பண்ணிங்க அடுத்து தமிழக சட்டமன்றம் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்டது இது ஃபுல்லா நம்ம மேல பார்த்தது சட்டமன்றம்னா என்ன பேசிக்கா நம்ம பார்த்தோம் இப்ப தமிழக சட்டமன்றம் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்டது இவர்களில் இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் பயந்து வயது வந்தோர் வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் மக்களால் நேரடியால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது சொல்றாங்க இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேரு மொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மொத்த எண்ணிக்கை எது பார்த்தோன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அதுல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் வந்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க ஒருத்தர் மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா ஆளுநர் நியமிப்பாரு அது யாரும் பார்த்தோன்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் ஓகேங்களா ஸோ ஆங்கிலோ இந்தியன்
இது வந்து அமைச்சரவையுடைய உட்கரு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அமைச்சரவை குழுக்கள் எனப்படும் வெவ்வேறு குழுக்கள் மூலம் கேபினெட் செயலாற்றுகிறது அவற்றில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன ஒன்று நிரந்தரமானது மற்றொன்று தற்காலிகமானது அப்படிமா சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஒன்னு பர்மனன்ட் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரவரி அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து சபாநாயகர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடையே சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் சபாநாயகர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தொடர முடியாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க சபாநாயகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் தனது பதவியை வந்து ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து எம்எல்ஏவா வந்து என்ன பண்ண கூடாது தொடர முடியாது ஓகேவா அதே மாதிரி சபாநாயகர் எந்த நேரத்திலும் ராஜினாமா செய்யலாம் எப்ப வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம் ராஜினாமா பண்ணிக்கலாம் சட்டமன்றத்தின் ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் பதினான்கு நாட்கள் அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகு சபாநாயகரை பதவி நீக்கம் செய்யலாம் சோ அந்த தீர்மானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் அறிவிப்பு கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் சபாநாயகரை பதவி நீக்க செய்யலாம் சொல்றாங்க அந்த பதினான்கு நாட்கள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அதற்கு முன் சபாநாயகரை பதவி நீக்கம் செய்யும் தீர்மானத்தின் மீது வாக்கெடுப்பு நடக்கும் நேரத்தில் அவைக்கு வந்த பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் சட்டமன்றம் கலைக்கப்படும் பொழுது சபாநாயகர் தனது பதவியை இழக்க மாட்டார் ஓகேவா அதே மாதிரி மேலும் புதிய சட்டமன்றத்தின் மூலம் முதல் கூட்டம் வர முதல் கூட்டம் வரை தனது பதவியை தொடர்கிறார் சோ என்னன்னா புது சபாநாயகர் வந்து முதல் கூட்டம் நடக்கிற வரைக்கும் அவர் இந்த பதவியில இருந்து என்ன பண்ண மாட்டாரு விலக மாட்டாரு சபாநாயகர் இல்லாத போது அவரது பணியை துணை சபாநாயகர் மேற்கொள்வார் சோ இது எல்லாமே நம்ம எல்லா இடத்துல இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டே இருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் இல்லாதப்ப துணை குடியரசுத் தலைவர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சட்டமன்ற மேலவை சட்ட மேலவை என்பது மாநில சட்டமன்றத்தினுடைய மேலவையாகும் இது ஒரு நிரந்தர அவையாகும் சோ சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநில சட்டமன்றத்துடைய மேலவை இது வந்து ஒரு நிரந்தர அவை அது அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா சட்ட மேலவையினுடைய மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமலும் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை நாற்பதுக்கு குறையாமலும் இருக்க வேண்டும் என சட்ட பிரிவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணி சொல்றாங்க இந்த பாயிண்ட் அப்படியே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் சரிங்களா ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஒன் இதுல இருந்து அப்படியே முக்கியம் ஓகேவா சோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சட்ட மேலவையினுடைய மொத்த உறுப்பினர்கள் ஓகே சட்ட மேலவின் இருக்கு அதோடைய மொத்த டோட்டல் மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மாநில சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கையில அதாவது ஆஹ் சட்ட மேலவை சட்ட கீழவின் இருக்கா சோ அப்ப இந்த சட்ட கீழவையினுடைய உறுப்பினர்கள்ல மூணுல ஒரு பங்கு சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் அது இல்லாம குறைஞ்சபட்ச எண்ணிக்கை நாற்பதுக்கு குறையாமலும் இருக்கணும் அப்படி மாதிரி சொல்றதா வந்து ஆர்டிக்கல் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஒன் ஆஃப் ஒன் ஓகேங்களா சோ நோட் பண்ணிச்சுங்க அதே மாதிரி சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க விதான் பரிசத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே விதான் பரிசத் அப்படிங்கிறது என்னது சட்ட மேலவை ஓகேங்களா சோ இந்த விதான் பரிசத் அப்படிங்கிறது இந்திய மாநில சட்டமன்றங்களில் ஒரு அங்கமாக செயல்படுகிறது இந்தியாவின் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் ஏழு மாநிலங்களில் சட்ட மேலவை உள்ளது சோ இதையும் நோட் பண்ணிச்சுங்க இந்தியாவுடைய டுவெண்டி நைன் மாநில ஸ்டேட்ல வந்து நடைமுறைக்கு <laughs> 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 எப்ப நடைமுறைக்கு வந்து நவம்பர் ஒன்னு சரிங்களா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் உம் ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் ஆஹ் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டிற்கும் ஓகேவா அதன் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டிற்கும் அதாவது சட்ட மேலவையினுடைய ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டிற்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெறுவர் அப்படிமா சொல்றாங்க மூணுல ஒரு பங்கு சரிங்களா ஒருவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு அவர் இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் முப்பது வயசு நிரம்பு வயது வந்து நிரம்பி இருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தெளிவான மனது ஓகே இதுல வாக்காளர் பட்டியல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெயர் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க சட்ட மேலவைக்கான தேர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் பாருங்க சட்ட மேலவைக்கான தேர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுல ஒரு பங்கு உள்ளாட்சி உறுப்பினர்கள் ஓகேவா உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் பனிரெண்டில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் பட்டதாரிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் பாயிண்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க பனிரெண்டில் ஒரு பங்கு சட்ட சாரி பட்டதாரிகளால் இது பண்றாங்க அதாவது 
மூணுல ஒரு பங்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க பன்னில ஒரு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டதாரிகளால அதே மாதிரி பன்னெண்டுல ஒரு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மூலமா ஓகே பா யாரு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அதுக்கப்புறம் மூணுல ஒரு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்களா தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றாங்க ஓகே பா சட்டமன்ற இதெல்லாம் வந்து சட்ட மேலவைக்கான தேர்தல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலை இலக்கியம் இந்த மாதிரி ஆறுல ஒரு பங்கு ஓகேவா ஸோ இது எப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ அதாவது மூணுல ஒரு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்பு ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஐஃபன் போட்டு பட்டதாரி அதே மாதிரி ஒன் பை டுவெல் போட்டு பட்டதாரி ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை த்ரீ போட்டுட்டு சட்டமன்ற பேரவை உறுப்பினர்கள் அப்படி பண்ணா என்ன அர்த்தம்னா சட்ட கீழவை கீழவைனாலும் சட்டமன்ற பேரவைனாலும் ஒன்றுதான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஆறு பை ஒன் பை சிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலை இலக்கியம் அறிவியல் சமூகம் சேவை இந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கணுங்கள ஆளுநர் வந்து நேரடியாக என்ன பண்ணுவார் நியமனம் பண்ணுவார் சரிங்களா ஆறுல ஒரு பங்கு சரிங்களா ஸோ இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க சோ மேலவை தலைவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்மன் சொல்லுவாங்க மேலவை தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலவை கூட்டத்தை தலைமை ஏற்று நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சேர்மன் அதே மாதிரி மேலவை உறுப்பினர்களுக்கிடையே தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் தலைவர் இல்லாத போது துணைத் தலைவர் கூட்டத்தை தலைமை ஏற்று நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் சோ இது பாருங்க சட்ட மேலவை உருவாக்கம் மற்றும் நீக்கம் சட்ட மேலவை உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் பற்றி சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது விவரிக்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இது சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு பாயிண்ட் இது சட்ட மேலவை உருவாக்கம் அல்லது நீக்கம் சட்டப்பிரிவு நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது விவரிக்கிறது இப்பிரிவின்படி சட்டமன்றத்தின் மொத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி சட்ட மேலவை உருவாக்கவோ அல்லது நீக்கவோ சட்டம் நாடாளுமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டால் நாடாளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தின் மூலம் மேலவையை உருவாக்கும் அல்லது நீக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டானது இந்த பிரிவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலக்கிறது மட்டும் நல்ல டெப்த்த ஞாபகம் சட்ட மேலவை உருவாக்கம் மற்றும் நீக்கம் இது எல்லாமே ஆர்டிகல் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க மொத்த உறுப்பினர்கள் மூணுல ரெண்டு பங்கு அது ரொம்ப முக்கியம் மூணுல ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் வாக்களித்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி சட்ட மேலவை உருவாக்கலாம் அல்லது நீக்கலாம் அல்லது கலைக்கலாம் எப்படி வேணா பண்ணலாம் சரிங்களா சாரி சட்டமன்றத்தை என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் உருவாக்கவோ அல்லது நீக்கவோ என்ன பண்ணலாம் அவங்க பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த பாருங்க நீக்கவோ அல்லது உருவாக்கவோ நாடாளுமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டால் நாடாளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தின் மூலம் மேலவை உருவாக்கும் அல்லது நீக்கம் எது வேணா பண்ணலாம் ஓகேவா மூணுல ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணணும் வாக்களிச்சு அந்த தீர்மானத்தை அப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஆஹ் எந்த உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ வந்து பார்த்தோம்னா மூணுல ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த சட்ட மேலவை உருவாக்கலாம் அல்லது நீக்கலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்தது சட்டமன்றத்தினுடைய செயல்பாடுகள் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் இதை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க அரசியலமைப்பின்படி மாநில பட்டியல் உள்ள அனைத்து துறைகள் மீது சட்டமன்றம் சட்டத்தை நிறைவேற்றலாம் பொதுப்பட்டியலும் சட்டமன்றம் சட்டம் இயற்றலாம் ஆனால் அதே சட்டத்தை மத்திய அரசு ஏற்றும் பொழுது மாநில அரசின் சட்டம் செயலாற்றதாக செயலற்றதாகிவிடும் மத்திய நாடாளுமன்ற நாடாளுமுறை சாரி மத்திய நாடாளுமன்ற நடைமுறையை போன்றே மாநில சட்டமன்றத்தின் மசோதாவும் சட்டமாக நிறைவேற்றுகிறது ஒவ்வொரு மசோதாவும் சட்டமன்றத்தில் மூன்று நிலைகளுக்கு பிறகே நிறைவேற்றுகிறது ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு அம்மசோதா சட்டமாகிறது ஸோ இது வந்து சட்டமன்றத்தில் ஆளுநருக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒப்புதல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மசோதா வந்து சட்டமன்றத்திற்கு பொறுப்பானது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதிலளிக்க வேண்டும் அமைச்சரவைக்கு எதிராக நம்பிக்கையா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டால் அமைச்சர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார் ஜஸ்ட் ஓரலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் மறக்காது ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணி மைண்ட்ல ஏற்றினா முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா அதே மாதிரி சட்டமன்றம் ஈரவைகளை பெற்று இருக்கும் பொழுது மேலவையை காட்டிலும் சட்டமன்ற கீழவை அதிக அதிகாரங்களுடன் விளங்குகிறது இதை பாருங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து பொருளாதார வட்டத்தில் கேட்டுருவாங்க எந்த லைனுமே விடக்கூடாதுப்பா ஓகேவா எந்த லைன் கேட்டாலும் சரியா தவறா அப்படிங்கிறதுல கேட்டா நான் டக்கு டக்கு சொல்லிடுங்க நீங்க சரிங்களா சோ பாருங்க சட்டமன்றம் ஈரவைகளை பெற்றிருக்கும் பொழுது மேலவையை காட்டிலும் சட்டமன்ற கீழவை அதிக அதிகாரங்களுடன் விளங்குகிறது சட்டமன்ற பேரவை மாநில நிதி நிலையை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்துகிறது மேலவை நிதி சார்ந்த நடவடிக்கையில் வாக்களிக்க முடியாது ஓகேவா சோ இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க சட்டமன்ற பேரவை மாநில
பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மாகாணமும் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தை கொண்டிருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதில் கொஞ்சம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிறகு தோற்றுவிக்கப்பட்ட உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து ஜஸ்ட் கதை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓரளவு பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏழாவது சட்ட திருத்த ஏழாவது திருத்த சட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு என்று ஒரு பொதுவான உயர் நீதிமன்றத்தை நிறுவ நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கியது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல என்ன பண்ணாங்க ஏழாவது சட்ட திருத்தப்படி ஓகேவா ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்ட திருத்தப்படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு மாநிலமோ அல்லது இரண்டுக்கு பேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கோ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே உயர் நீதிமன்றம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த நாடாளுமன்றத்தில் அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப தமிழ்நாடு இப்ப ஆந்திராலே வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கா ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு சேர்த்து ஒரே உயர் நீதிமன்றம் தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு ஓகேவா அந்த மாதிரி உயர் நீதிமன்றம் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தில் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு உண்டான ஒரே உயர் நீதிமன்றம் ஒரே ஹைகோர்ட் ஓகேவா ஸோ இதுல பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் விக்டோரிய மகாராணி வழங்கிய காப்புரிமை கடிதத்தின் மூலம் சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா ஆகிய மாநகர மாகாணங்களில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா ஸோ சென்னை பம்பாய் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறு சரிங்களா இவற்றில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகம் உலகிலேயே லண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது பெரிய நீதிமன்ற வளாகமாகும் ஸோ உலகத்திலேயே லண்டனுக்கு அடுத்து ஓகேவா லண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது மிகப்பெரிய நீதித்துறை வளாகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா பிளாக் பிளாங் மாதிரி கதகாரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓரளவு பார்த்துக்குங்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியினுடைய எண்ணிக்கை குடியரசுத் தலைவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஸோ ஒரு ஹைகோர்ட்ல ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா யார் தீர்மானிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குடியரசுத் தலைவர் ஓகேங்களா ஸோ தற்போது இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி அதாவது லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜனவரி வந்து படி வந்து பார்த்தோம்னா டோட்டலாக வந்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இருபத்தொம்பது மாநிலங்கள் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சேர்த்து இருபத்தி ஐந்து உயர் நீதிமன்றங்கள் இருந்ததா சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த எப்போ கணக்குப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி படி ஓகேங்களா ஸோ அமராவதியில் இயங்கும் ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய புதிய உயர் நீதிமன்றத்தையும் சேர்த்து டோட்டலாக இருபத்தி ஐந்து உயர் நீதிமன்றங்கள் இருந்ததா சொல்றாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கணக்கின் படி இப்ப ரீசெண்டா எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டா போதுமானது சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதினாறு என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதிபதிகளை குடியரசுத் தலைவர் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு நியமனம் செய்கிறார் சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி பதினாறு படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் தலைமை நீதிபதி பிளஸ் நீதிபதிகளை இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்றாரு அந்த காலத்திற்கு தகுந்தவாறு என்ன பண்றாரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்றாரு இது ஆர்டிகல் நம்பர் இரநூத்தி பதினாறுல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதில் இந்த பாருங்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதி வரையறை அதிகாரங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா நீதிமன்றங்கள் தங்களுக்கான நீதி வரையறை அதிகாரங்களுடன் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரங்களையும் பெற்றுள்ளன அதே வேளையில் மற்ற நீதிமன்றங்கள் பெரும்பாலும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை விசாரிக்கும் அதிகாரங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளன அப்படிமா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மாகாண நீதிமன்றங்கள் தன் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட தொகை மதிப்புடைய குற்றவியல் வழக்குகளை தனக்கே உரிய நீதி வரையறையை பயன்படுத்தி மாகாண நீதிபதிகள் விசாரிக்க முடியும் அப்படிமா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மேல்முறையீட்டு நீதி வரையறை உயர் நீதிமன்றங்கள் தங்களிடம் வரும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் கீழ் நீதிமன்றங்களிலிருந்து வரும் மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் விசாரிக்கின்றன அதாவது உரிமையியல் குற்றவியல் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ராட் நாட்டினுடைய இராணுவ தீர்ப்பாயங்களுடைய கீழ் வரும் ஆயுதம் சார்ந்த வழக்குகளை விசாரிக்க இவைகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை ரொம்ப முக்கியம் அதிகாரம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்க பேராணை அதிகாரங்கள் ஓகேவா ஸோ ஆர்டிக்கல் நம்பர் பாருங்க சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு மேல சொன்னது வந்து பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஒன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இரநூத்தி
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் கே நீதி பேரணைகளை வெளியிட உயர்நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கிய அதிகாரம் பெரியதாகும் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்நீதிமன்றம் இது போன்ற வழக்குகளில் மட்டுமின்றி சாதாரண சட்டப்பிரிவுகளுக்கும் நீதி பேரணைகளை வெளியிட முடியும் சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுல ரெண்டு ஆர்டிகல் ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டிகல் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிகல் நம்பர் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் நம்பர் இருநூத்தி பதினாறு சரிங்களா அந்த பேஜ்ல சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேரணை இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுலயே நம்ம பார்த்தோம் எந்த இதுல மத்திய அரசுலயே நம்ம பார்த்தோம் இருந்தாலும் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பத்தி ஓரளவு பாத்துக்கலாம் சரிங்களா கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேரணை தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை தகுதி வினவும் நீதி பேரணை இது எல்லாமே நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இதுல சுப்ரீம் கோர்ட்டோட இதுலயும் நம்ம பாத்துட்டோம் ஓகே ஆவண கேட்பு நீதி பேரணை அதுக்கப்புறம் மேற்பார்வை அதிகாரம் இதுல பாருங்க தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை என்னன்னா கீழ் நீதிமன்றங்கள் தனது அதிகார எல்லையை தாண்டி செயல்படாமல் இருக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா தடையுறுத்து நீதி பேரணை பொது பதவிக்கு தவறாக வரும் ஒருவரை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதன்படி ஒருவர் அவர் எந்த அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பதவி வகிக்கிறார் என்பதை தெளிவுபடுத்தி கோரும் நீதி பேரணை வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுதி வினவும் நீதி பேரணை அந்த தகுதிங்கிறது அந்த வார்த்தையில வந்துடும் கீழ் நீதிமன்றங்களில் இருந்து வழக்கு சம்பந்தமான ஆவணங்கள் அது ஆதாரங்கள் கோப்புகள் ஆகியவற்றை உயர் நீதிமன்றங்கள் கேட்டு பெறும் ஆணை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவண கேட்பு நீதி பேரணை ஓகேவா சோ கீழ் நீதிமன்றத்துல இப்ப டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்ல வந்து ஒரு சில டாக்குமெண்ட் நமக்கு தேவை அப்படிங்கும் போது ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் வாங்குவாங்க இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவணம் கேட்பு நீதி பேரணை ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து போன படத்திலயும் நம்ம பாத்துட்டோம் சோ இருந்தாலும் ஓரில பாத்துக்கோங்க சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகாரங்கள் அப்படி மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஆவணங்களின் பாதுகாப்பு பெட்டகம் சோ இதெல்லாம் ஃபுல்லா கதை தான் ஓகேங்களா மாவட்ட நீதிபதிகள் நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வு குறித்து ஆளுநரால் ஆலோசிக்கப்படுகிறது மாவட்ட நீதிபதிகளை தவிர மற்ற நீதி பணிகளுக்கு நியமனம் செய்வது குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பதவி நியமனம் பதவி உயர்வு விடுமுறை இடமாற்றம் மற்றும் ஒழுங்கு குறித்து விவரிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழ் நீதிமன்றங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான அதிகாரங்கள் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்டா தான் படிக்கணும் வேற வழி இல்லை சரிங்களா சோ ஆவணங்களின் பாதுகாப்பு பெட்டகம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கதை தான் இதெல்லாம் வந்து கதையா படிச்சுங்க ஓகேங்களா உம் நீதி புனராய்வு என்ற சொல் இருப்பினும் அரசியலமைப்பில் பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆஹ் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு மற்றும் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு சட்டப்பிரிவுகள் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதி புனராய்வு அதிகாரம் பற்றி வெளிப்படையாக கூறுகிறது ரெண்டு நோட் பண்ணீங்க ஆர்டிகல் நம்பர் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் டூ டுவெண்டி செவன் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை பத்தி என்ன பண்ணுது வெளிப்படையா சொல்லுதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நீதி புனராய்வு அதிகாரம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஆர்டிகல் நம்பர் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் உயர் நீதிமன்ற நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை குறைத்தது அப்படிமா சொல்றாங்க ஓகே பாருங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் உயர் நீதிமன்ற நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை குறைத்தது மற்றும் தடை செய்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க உயர் நீதிமன்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சிச்சு பிளஸ் அது தடையும் செஞ்சிச்சு ஆர்டிகல் நம்பர் சாரி சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு சரிங்களா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி தான் கேட்பாங்க உயர் நீதிமன்றம் நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை குறைத்தது மற்றும் தடை செய்தது எந்த ஆண்டு பிளஸ் எந்த சட்ட திருத்தத்தின் படி அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க நாற்பத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு நீதி புனராய்வு அதிகாரத்தை வழங்கியது சோ கலைச்சது நாற்பத்தி ரெண்டு மடி கொண்டு வந்தது நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் எந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தி சட்ட திருத்தம் சோ இந்த பாயிண்டும் இந்த பாயிண்டும் செப்பரேட்டா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுங்க சரிங்களா அவ்வளவுதான் இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் வந்து முடியுது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சமநீதி கொண்ட சோழன் சிலை வந்து இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல பாருங்க பாட சுருக்கம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இதுல ஏழு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க ஏழு பாயிண்ட் நோட் பண்ணீங்க மாநில நிர்வாகத்தினுடைய அரசியலமைப்பு தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுநர் ஆளுநரால் முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுகிறார் மாநில சட்டமன்றத்திற்கும் அமைச்சரவை கட்டு கூட்டு பொறுப்பானது ஆஹ் சட்டமன